மக்கள் எப்படி பாக்குறாங்க சார் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு பதவி கொடுத்தத திமுக என்ற கட்சியில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு குடிமகனையும் வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது இந்த உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய வரவு வந்து ஒரு வரவாக இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க அவங்க அந்த அடிப்படையில் தான் அவங்க பாக்குறாங்க ஆனால் இதை நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா இது வரும் தேர்தலிலும் இதே போல பிரதிபலிக்குமா என்பதை பார்த்து நம்ம உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து அவருடைய வரவு வரவா செலவா என்பதை பார்க்க முடியும் தன்னுடைய மகன் என்பதற்காக தான் செலவு கொடுத்து விட்டேன் என்பதை இந்த இருக்கக்கூடாது என்பதில் அவர் ரொம்ப கான்சியஸாக இருந்தார் கலைஞர் அவர்கள் அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாலினுக்கு அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்டாக இருந்துச்சு திமுக திமுக வீழ்த்துவதற்கு எல்லாம் இயல முடியும் என்ற ஒரு பாஜக முன்னெடுத்த ஒரு வியூகத்தை உடைப்பதற்கு தான் இவர்கள் வந்து இந்துத்துவத்தை தங்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டார்கள் திமுக வாரிசுத்தோடு <laughs> 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 பட் இந்த தடவை இவ்வளோ அந்த வாட்டர்னுடைய பற்றாக்குறை தண்ணி பற்றாக்குறை இருந்தும் கூட பெரிய அது போல போராட்ட நிற்பந்தங்கள் நான் பார்க்க முடியல அப்போ ஓவரால் இந்த கவர்மெண்ட் மேலே ஒரு ஒரு நெகட்டிவான இம்பாக்ட் குறைஞ்சிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற நான் பார்க்குறேன் ஒரு குறிப்பிட்டவர்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் அப்படி தான் குறி குறிப்பிட்ட ஒரு ஒருத்தருக்கு தாங்க இந்த ஆட்டை நாட்டை ஆளக்கூடிய தகுதி இருக்குது குறிப்பிட்ட ஒருவருக்கு அந்த குடும்பத்திற்கு மட்டும் தான் ஆட்சியாள தகுதி இருக்கிறது கட்சி நடத்த தகுதி இருக்கிறது என்றெல்லாம் இதுக்கு ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட பிம்பம் இது இது முழுக்க முழுக்க ஒரு நல்ல சொல்லணும் அடிமைத்தனத்தின் அடையாளம் தான் அது ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் விஸ்வா விஸ்வநாத் நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன பாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு விஸ்வா சார் வணக்கம் சார் நேற்றைய தினம் திமுகவின் இளைஞரணி செயலாளராக உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு திமுகவின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய திரு ஸ்டாலின் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த பதவியில் இருந்திருக்காரு அவர் ஒரு கடினமான பல்வேறு கட்சி பணிகள்லாம் ஈடுபட்டு இந்த பதவிக்கு வந்தார் அதுக்கு பிறகு இன்னைக்கு தலை தலைவராக ஒரு பரிணமும் ஒரு உயரத்துக்கு வந்திருக்காரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அப்படி ஒரு பயணத்தில் தான் வந்திருக்கிறார் பதவி இதை வந்து ஒரு புறம் பாராட்டுபவர்களும் பேசி பேசிட்டு தான் இருக்காங்க அதாவது மூன்றாவது கலைஞர் வந்து விட்டார் திராவிட இயக்கத்தின் ஐந்தாவது தலைவர் வந்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க பல்வேறு சமூக வலைதளங்கள்ல பல விதமா எழுதிட்டு இருக்காங்க இந்த முறையெல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது திரு ஸ்டாலின் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் சரியான பயணத்துல தான் இந்த பதவியை பெற்றிருக்காரு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அவருடைய பயணம் எப்படி இருக்கும் இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் திமுக ஓட் பேங்கிங் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் மக்கள் எப்படி பாக்குறாங்க சார் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு பதவி கொடுத்தத இது ஒரு திமுக வரலாற்றுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாத இதை நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு இந்தியாவில் உள்ள பிற கட்சியோட திமுக ஒப்பிட முடியாது ஏன்னா திமுக என்பது தனித்தன்மை வாய்ந்த கட்சியாகத்தான் இருந்திருக்கிறது காரணம் அப்படிப்பட்ட கோட்பாட்டை முன்னெடுத்து வந்த கட்சி நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து இந்த கட்சி தொடங்கும் இருந்தது என்னன்னா பிராமணர்கள் அல்லாத அனைவருக்குமான ஒரு கட்சியாக கொண்டு முன்னிறுத்தப்பட்ட கட்சி அது அது மட்டும் இல்லாம பிராமண பிராமணியம் என்ற ஒரு பிராமண ஆதிக்கம் இருந்தபோது என்னென்னவெல்லாம் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்ததோ என்னென்னவெல்லாம் சாதி மத வேறுபாடுகள் இருந்தோ என்னென்ன பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் சாதி ஏற்றத்தாழ்வுகள் அது குறிப்பாக வந்து நீங்கள் சமூக நீதின்னு சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் அனைவருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல அதிகாரம் பகிர்ந்து விட சென்றுவிடக்கூடாது மேல்தட்டு மக்களுக்கு உயர்த்தப்பட்டவனுக்கு என்ன பொருளாதார ரீதியாகவும் சாதி ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் உயர்த்தப்பட்டவனுக்கு என்ன உரிமைகள் கிடைக்கிறதோ என்ன அதிகாரம் அவனுக்கு தரப்படுகிறதோ அது தாழ்த்தப்பட்டவன் கிடைக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் தான் அதனுடைய கோட்பாடாக முன்னிறுத்தப்பட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்சியாகத்தான் நான் பார்ப்பேன் குறிப்பாக நீங்கள் சமூக நீதிக்காக தமிழ்நாட்டிலேயே இந்தியாவிலே மிக முன்னா முன்னு ஒரு முன்ன முன்னுதாரணமான மாநிலமாக நான் பார்ப்பதற்கு காரணம் இந்த திமுகவினுடைய வளர்ச்சியும் எழுச்சியும் தான் பார்க்கிறோம் ஆனால் இதெல்லாம் அண்ணா அண்ணாவுக்கு பிறகு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இருந்தது அதற்கு பிறகு காலகட்டத்தில் ஸ்டாலின் நீங்கள் சொல்லும் முப்பது ஆண்டுகள் ஸ்டாலினை பொறுத்தவரையும் கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பிலும் சரி அதிகார பொறுப்பிலும் இருக்கும் கட்சியினுடைய அதிகார பொறுப்பில் இருக்கும் வரையிலும் ஸ்டாலினுக்கு அவர் மிக முக்கியமான பொறுப்புகள் எல்லாம் அவர் தரவில்லை அவர் ஒரு 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 சராசரி தொண்டனையை போலத்தான் ஸ்டாலினை சராசரி தொண்டனுக்கும் கீழாகத்தான் பார்க்க தரையில் என்னவென்றால் இந்த கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவார்கள் அதை வந்து தன்னுடைய மகன் என்பதற்காக தான் சலுகை கொடுத்து விட்டேன் என்பதை என்று இருக்கக்கூடாது என்பதில் அவர் ரொம்ப கான்சியஸாக இருந்தார் கலைஞர் அவர்கள் அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாலினுக்கு அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்டாக இருந்துச்சு காரணம்
தலைமை பொறுப்புக்கு வந்து அடுத்து ஒரு முதல்வராக தலைமை பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு திமுக ஆட்சி கட்டில் அமரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இனி இனிவரும் காலங்களில் அவர் உருவாகக்கூடிய சூழ்நிலையில் தான் இப்போ இந்த வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளே வருகிறார் உள்ளே வர வரவழைக்கப்படுகிறார் என்பதை நாம் சொல்ல வேண்டும் அதனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் உடைய இப்போ எந்த அடிப்படையில் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா இந்த தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பே வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து உள்ளே வருவார் அவர் ஆர்வம் காட்டுகிறார் என்றெல்லாம் தகவல்கள் வெளியே கசி விடப்பட்டன அது எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு பார்த்து பெரிய விளைவுகளை அது ஏற்படுத்தவில்லை மூன்றாம் கல்வி நான்காம் கல்வி இல்லை சமூக கூடங்களில் சொல்வது போல நையாடி செய்யப்பட்டதை தவிர மக்கள் மத்தியில் பெரிய ஒரு 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 பெரிய எதிர்ப்பை ஏற்படுத்தவில்லை ஆனால் அதை விட பார்த்தீங்கன்னா நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவர் பரப்புரைக்கு சென்ற போது வந்து பல இடங்களில் வந்து ஒரு கூட்டம் கூடியது அவருக்கு கூட்டம் கூடியது மட்டுமல்ல அவர் சென்ற பரப்புரை சென்ற இடங்களில் அவங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்புகளும் அதிகரித்தது வாக்குகளும் அதிகரித்தது என்பது நம்ம ஒரு கண்கூடாக நான் பார்த்த ஒரு இது இதைத்தான் வந்து நீங்கள் க திமுக தலைமையினர் எடுத்துக்கொண்டதனால் சரி அடுத்தது வந்து இவருக்கு ஒரு கட்சியினுடைய வளர்ச்சிக்கு இந்த உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய வரவு வந்து ஒரு வரவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அவங்க அந்த அடிப்படையில் தான் அவங்க பார்க்குறாங்க ஆனால் இதை நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா இது வரும் தேர்தலிலும் இதே போல பிரதிபலிக்குமா என்பதை பார்த்து தான் நம்ம உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து அவருடைய வரவு வரவா செலவா என்பதை பார்க்க முடியும் காரணம் என்னென்னா நாடாளுமன்ற தேர்தல் திமுக கிடைத்த வாக்குகள் இதெல்லாமே திமுகனுடைய ஸ்டாலினுடைய தலைமை பண்பு கிடைத்தது தான் இல்லை என்று மறுக்க முடியாது திமுகனுடைய உழைப்பு கிடைத்தான் ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி அதனுடைய வெ இந்த அளவு லட்சக்கணக்கான வாக்குகளை பெற்றதற்கு காரணம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எதிர்ப்பும் அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு கூட்டணி சேர்ந்தாலும் வந்ததால் அந்த திமுகவுக்கான அதி அதிக மிக அதிகமான வெற்றி வாய்ப்பாக மிக அதிகமான வாக்குகளே நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அது உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு மட்டுமே கிடைத்ததான ஒரு ஒரு ஈர்ப்பாக வாக்கு ஈர்ப்பாக இருக்கும் நான் நினைக்கலாம் இனி வரும் காலங்களில் தான் பார்க்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதே போல சமூக நீதி என்று சொல்லக்கூடிய எல்லோருக்குமே வந்து அனைவருக்குமே அதிகாரம் பரவப்பட வேண்டும் என்ற கொள்கைகள்லாம் உடைய திமுக அதே போல் கடவுள் மறுப்பு கொள்கைகள் வந்து திமுக மிக ஒரு தீவிரமாக இருந்தது இந்துத்துவ எதிர்ப்பில் மிக தீவிரமாக இருந்த திமுக இதெல்லாம் திமுக தனித்துவமான அடையாளங்கள் ஆனால் கடந்த காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடந்த தேர்தலில் கூட வந்து திமுக வந்து இந்துத்துவ நிலைப்பாட்டில் சற்று நிறைய வரையே அவர்கள் வந்து ஒரு திருத்தங்களை கொண்டு வந்தார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக கட்சியில் நிறைய பேர் இந்துக்கள் தான் என்று கோவிலுக்கு செல்வது என் வீட்டில் கோயிலுக்கு செல்வதை நான் தடுக்க முடியாது அவர்களை தனிப்பட்ட விரும்பும் என்றால் ஆக இன்னொன்னா இந்து இந்துத்துவம் என்பது இந்துத்துவத்துக்கு எதிரானது அல்ல திமுக திமுக கொள்கைகள் வந்து கடவுள் மறுப்பாக இருக்கலாம் பகுத்தறிவு கொள்கைகள் கொண்டதாக இருக்கலாம் ஆனாலும் கூட இந்துத்துவத்தை நாங்கள் வந்து வெறுக்கவில்லை என்ற அடிப்படையில் இந்துத்துவத்தோடு ஒரு இணக்கமான சூழலை ஏற்படுத்தி இது வந்து நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரு மறைமுகமான சமிக்கையாக நான் பார்க்கிறேன் நான் காரணம் என்னவென்றால் தொடர்ந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து திமுகவை தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடமாக இருக்கக்கூடியது வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு திமுக என்பது என்பது தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு கண்கூடான ஒரு இது காரணம் கூட ஏன்னா நீங்கள் அதிமுகவோட கூட்டணியில் இருக்காங்க அதிமுக அரசிய அவர்கள் வந்து பின்னர் வந்து இயக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் வந்து செல்வாக்கூடி இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு இடையூறாக இருக்கக்கூடிய கட்சி திமுக அப்படியால திமுகவினுடைய திமுகவை மக்கள் மீது செல்வாக்கு குறைக்க வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி கால் ஒன்றர வேண்டும் என்றால் திமுகவோட செல்வாக்கு குறைக்க வேண்டும் திமுகவோட தனித்துவத்தை உடைக்க வேண்டும் திமுக தனித்துவத்தை உடைப்பது என்பது இந்துத்துவா குறிப்பாக பெரும்பான்மை மக்களே திமுக எதிராக திருப்பிவிட்டால் திமுக திமுக வீழ்த்துவதற்கு எல்லாம் முடியும் என்ற ஒரு பாஜக முன்னெடுத்த ஒரு வியூகத்தை உடைப்பதற்கு தான் இவர்கள் வந்து இந்துத்துவத்தை தங்கள் கைகள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் திமுக அப்போ இந்துத்துவத்திலும் அவர்கள் மாற்றத்தை இந்துத்துவ எதிர்ப்பில் திமுகவினுடைய மாற்றம் வந்துவிட்டது அதே போல நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொல்லன் மகன் கொல்லனாக வேண்டுமா தச்சன் மகன் தச்சனாக வேண்டுமா அது வந்து ஒரு தப்பன் செய்த தொழிலே மகனும் செய்ய வேண்டுமா இது என்ன கொடுமை என்றெல்லாம் குரல் கொடுத்தது திமுக தான் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு வாரிசு அரசியலை ஒழித்துவிட்டு எல்லோருமே அந்த தொழில் உதாரணத்து ஒரு மருத்துவராக இருக்கிறார் என்றால் மகனும் மருத்துவனாக மகன் தான் மருத்துவனாக இருக்க வேண்டுமா அந்த மருத்துவம் என்கிற ஒரு அறிவு ஒரு தொழில் ரீதியான அறிவு வந்து ஒரு அந்த குடும்ப குறிப்பிட்ட குடும்பத்தினிடம் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டுமா எல்லோருக்கும் பரவலாக கிடைக்க வேண்டும் என்ற கொள்கை கோட்பாட்டோடு முழக்கமிட்டது தான் திமுக சரி அப்படி பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அப்போ என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒன்று யார் வேண்டுமோ அந்த தொழில் ஈடுபடலாம் அதே போல் அந்த தொழிலை சேர்ந்த வாரிசு கட்டாயம் எங்கள் அப்பா செய்த தொழில் தான் என்பதற்காக நான் செய்ய செய்தே ஆக வேண்டும் என்ற அடிப்படை இல்லை உதாரணத்துக்கு எங்கள் அப்பா செருப்பு தேய்த்து கொண்டு இருந்தால் நான் ஏன் செருப்பு தேய்க்க வேண்டும் நான் பிற தொழிலுக்கு நான் இப்போ செல்லக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்ற சமநிலைத்தன்மையெல்லாம் உருவாக்க வேண்டும் என்ற
ஜனநாயகமான ஒன்றாக இது இருக்கும் என்று தோன்றவில்லை காரணம் என்னவென்றால் திமுக என்ற கட்சியில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு குடிமகனையும் வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது காரணம் வந்து எதிர்கட்சியாக இருக்கிறார்கள் நாலு ஆளுங்கட்சியாக வரப்போகிறார்கள் அந்த கட்சியினுடைய தலைமை பொறுப்பு அந்த கட்சியினுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளை அந்த தலைமை பொறுப்புக்கு வரக்கூடியவர்கள் கட்டி காப்பார்களா அதன் மூலமாக நமக்கு பாதிப்பு வருமா சாதகம் இருக்குமா பாதகம் இருக்கும் என்றெல்லாம் ஒரு ஒரு குடிமகனும் சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு 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 மிகப்பெரிய கட்டமைப்பை கொண்ட கட்சி அது ஆனால் அந்த கட்சியில் நடக்கக்கூடிய இது போன்ற நிகழ்வுகளை நிச்சயமாக ஒவ்வொருத்தரும் அதை பற்றி பேசியாக வேண்டியது வந்து அவசியம் அது அந்த அடிப்படையில் நம்ம சொல்லும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து இப்போ இளைஞரணி தலைவர் தான் ஆயிருக்கார் ஆனால் ஏன் விவாதத்திற்கு இட்டு செல்லப்படுகிறது என்பது தான் நீங்கள் நீங்கள் கவனிக்கணும் இந்த மூன்று நாட்களாக உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமை பொறுப்புக்கு வந்து விடவில்லை அவர் முதலமைச்சராக அறிவிக்கல அவர் எம்பி கார் நிற்க போகிறலாம் சொல்ல ஆனால் இது மிகப்பெரிய ஒரு இன்னைக்கு தலைவராக இருக்கக்கூடியவருடைய போஸ்டிங் இதுக்கு முன்னாடி அவர் பணியாற்றிருந்த முப்பது ஆண்டு காலம் பணியாற்றிருந்த போஸ்டிங் வந்துருக்கார் அதே வழியில் வரார் அப்படிங்கிறார் ஆமாம் அதே வழி அதே வழியில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எந்த வழியில் வந்து ஸ்டாலின் வந்தாரோ அதே வழியில் வருகிறார் ஆனால் அதே வழி மிக குறுகிய காலத்தில் வருகிறார் சொல்வார் அதை நான் சொல்லிட்டு இருந்தது போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரிசுகளுக்கான இது ஒரு இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எல்லோருக்குமே எல்லா சமமாக எல்லா எல்லாரையும் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது எல்லா தொழிலும் எல்லாரும் செய்ய வேண்டும் என்கிற அடிப்படையெல்லாம் இப்பொழுது மாறிவிட்டது மாறி வந்து அப்படி பேசி அப்படி இருந்த கட்சி இன்று குறுகிய காலத்திலேயே தன் மகனுக்கு வந்து வாரி வழங்கி இருக்கிறது திராவிட இயக்கத்தின் ஐந்தாவது தலைவர் வந்துவிட்டார் அப்படிதான் அந்த இதுதான் பார்க்க முடியும் நம்ம இல்ல ஐந்தாவது தலைவர் ரெண்டு இருக்கிறது நீங்க ஐந்தாவது தலைவர் வேறு கலைஞர் கருணாநிதி ஒரு குடும்பத்தின் தலைவர்களா என்பது பார்ப்பது வேறு அதை அப்படி பார்க்கணும் நீங்க திராவிட இயக்கத்தை உருவாக்கிறோம்னா அறிஞர் அண்ணாவில் இருந்து நீங்க அவங்கள பாக்கணும் நீங்க அந்த நால்வர் நீங்க அதே நால்வர் பிறகு வந்து வந்த தலைவரா என்று பார்க்கணும் நீங்க அப்படி பார்த்தா ஸ்டாலின் வார்த்தை தலைவராக இருக்கார் அதுக்கு பிறகு வந்து இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் வருங்காலத்தில் வருங்காலத்தில் தலைமை பொறுப்புக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தான் நாம் பார்க்குறோம் அப்போது இப்படி சமூக நீதி பல்வேறு தரமான பொதுமக்களுக்கான ஒரு அதிகாரம் குவிந்து விடக்கூடாது ஒரு இடத்தில் குவிந்து விடக்கூடாது எல்லோருக்குமே அந்த அதிகாரம் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் சமுதாயத்தின் அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஆட்சி அதிகாரத்திலும் கட்சி அதிகாரத்திலும் வர வேண்டும் என்றெல்லாம் கொள்கைகளை கொண்ட கட்சி இப்பொழுது நான் சொன்னபோது இந்துத்துவத்திலேருந்து அவர்கள் மாற்றம் பெற்றிருக்கிறார்கள் அதே ஒரு கடவுள் மறுப்பு கொள்கையிலும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை பார்த்துருக்காங்க அவங்க திமுக கொண்டு வந்து விட்டது இதே போல் இந்த எல்லோருக்குமே எல்லோரும் சம சமமான அதிகாரங்கள் கிடைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது அதிலிருந்தும் இப்பொழுது வந்து ஸ்டா உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு குறுகிய காலத்தில் அவர் வந்து அரசியலில் நீண்ட காலம் ஈடுபட்டவர்களாம் கிடையாது அவர் அவர் சினிமா துறையில் தான் அதிகமாக அதிகமான அவர் அரசியலில் செலவிட்ட நேரத்தை விட சினிமாவில் நடிக்க நல்ல இல்லை இந்த துணை கேள்வி நான் வைக்கிறேன்னு இடைமறிக்கிறதுக்கு மன்னிக்கும் சார் அதாவது அரசியல் புரிதல் தெளிவு உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு இருக்கா நீங்கள் பார்த்த வரையில் இல்லை இதுவரை அவருடைய பேசிய பேச்சுக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பரப்பரும் போது பேசிய பேச்சுக்கள் அரசியல் முதிர்ச்சியெல்லாம் காட்டாக கிடைத்தும் <laughs> நிச்சயமாக <laughs> 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 அனைவருக்கும் கண்கூடாக தெரிந்த ஒன்று இதில் அவர் உள்வாங்கி கொண்டு அவர் இன்னும் அந்த தலைமை பொறுப்புக்கு வருவதற்கான சூழ்நிலை அவர் தான் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இப்பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் கொடுக்கப்படவில்லை என்பது தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இன்று இது விவாதம் எழுவதற்கு அடிப்படை காரணமே காலம் காலமாக திமுகவில் மிகப்பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தலைவர்களுமே நீங்கள் அறிவு சார்ந்த தளத்தில் பேசக்கூடிய விவாதிக்கக்கூடியவர்கள் நீங்கள் மற்ற கட்சிகள் மாதிரி இல்லை நீங்கள் நீங்கள் அதிமுகவில் ஒரு காலத்தில் வந்து அவங்களுடைய கட்சி தலைமை தலைவர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் என்ன சொல்கிறாரோ அதைத்தான் பிரதிபலிப்பதாக இருந்தார் இருந்தார் தனித்துவமான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தக்கூட உரிமையற்றவர்களாக இருந்தார் ஆனால் நீங்கள் திமுகவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடையிலே அமர்ந்து கூட அனைவரையுமே பேச வைப்பார் அவர் கலைஞர் அவர்கள் வந்து அனைத்து தலைவர்களும் பேச வைப்பார் விவாதம் செய்ய வைப்பார் ஒரு தலைப்பு கொடுத்து பேச வைப்பார்கள் இந்த பேசும் திறமை அறிவு திறமை எல்லாம் வளர்த்த வளர்த்தப்பட்ட ஒரு கட்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு இளைஞரணி பொறுப்பு என்பது ஒரு இளைஞரணி பொறுப்பாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் தவிர அவர் ஒரு அனுபவம் வார்ந்த ஒரு அரசியல் த
தலைவராக அந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக நான் பார்க்கவில்லை ஆனாலும் கூட அந்த கட்சிக்கு ஒரு அது ஒரு வலுச்சேர்க்கும் என்று திமுக தலைமை நம்புவதாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் நீங்க நம்புறீங்களா வெகுஜன மக்கள் நம்புறாங்களா தொண்டர்கள் ஏத்துக்கிறாங்களா உதயநிதி ஸ்டாலின் நீங்க பார்த்த வரையில நேற்று அறிவிக்கப்பட்ட பின்பு உங்களுடைய பார்வையில் எப்படி தெரியுது உதயநிதி ஸ்டாலின அந்த கட்சி தொண்டர்களும் வெகுஜன மக்கள் எப்படி பார்க்கறாங்க வெகுஜன மக்கள் நீங்க வந்து பார்க்குறது என்ன திமுக மீதாக சொல்ல திமுக பார்வையே மாறிடுச்சு உங்களுக்கு அதுதான் சொன்னேன் நான் திமுக மாறிடுச்சுன்னா ஏத்துக்கிட்டாங்களா இல்ல ஏத்துக்கல திமுக நீங்க ஏத்துக்கிறது ஏத்துக்காது இல்ல திமுக நீங்க ஒரு காலத்துல வந்து ஒரு <laughs> நமக்கான வாய்ப்புகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விடுவோமோ நமக்கான அங்கீகாரம் குறைந்து போய்விடுமோ என்பதற்காக செய்யக்கூடிய காம்பிரமைஸ் நான் பார்க்குறேன் ஸோ அப்படி எப்படி இருந்தாலும் ஆட்சி அதிகாரத்திலும் இந்த அதிகார பக்கத்தில் இருந்தாக வேண்டும் ஆட்சியை பிடித்தாக வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை திமுகவுக்கு இருக்கிறதுனால இந்த காம்பிரமைஸை அவங்க பண்ணுறாங்க அவங்க அப்படி தான் பார்க்குறது மக்கள் ரசிக்கிறாங்களா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது அது அதே போல் வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் தீ தொ தொண்டர்களில் வந்து கேட்குறாங்களான்னு பார்க்குறோம் நம்ம தொண்டர்கள் காலங்காலமாக தொண்டர்களாக தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க சரி நீங்கள் நீங்கள் அரசியல் கட்சிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் தொண்டர்கள் யார் வந்தாலும் சரி வாழ்க என்று சொல்வதற்கான ஒரு வேலையை தான் அவங்க கொடுக்குது திமுக மட்டுமல்ல எல்லா கட்சிகளுமே அப்படி தான் இருக்கணும் நீங்கள் அதை ஒரு தலைமை பொறு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய பொறுப்புக்கு வருவதற்கு என்பது மிகவும் ஒரு குதிரை கொம்பானதாக இருக்கிறது ஒரு தொண்டர் வந்து நேரடியாக வந்துட்டார் அப்படின்னா சொல்ல முடியாது நீங்கள் அந்த மாதிரி கட்சிகள்லாம் வந்து ரொம்ப குறைவானதாகத்தான் நம்ம இருக்கு பார்க்குறோம் நம்ம அந்த அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் யார் எடுத்து பேசுவாங்க உதயநிதி ஸ்டாலினே எனக்கு பிடிக்கல அவரோட வரவு சரியில்லைன்னு சொல்ல வரவு இப்போது இசை இல்லை கட்சிக்கு வந்து சரியானது இல்லை என்று சொல்வதற்கு திமுக யார் பேசுவார் இல்லை அந்த புலுங்கல் இருக்க கட்சிக்குள்ளார இருக்குன்னு நீங்கள் நம்ம சமூக வலைதளங்களே பார்க்குறமே திமுகவுக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து நேரம் அப்படின்னு கேட்டது பத்தாண்டுகளாக நான் சமூக வலைதளத்தில் வந்து நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கேன் தொடர்ந்து திமுகவுக்கு எப்பொழுதுமே ஆதரவாக பேசக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அதில் சரிபாக பாதி வந்து அவர்கள் இன்று புலம்பு தொடங்கியிருக்கிறார்கள் என்னால் அதனால் வாசிக்க முடிகிறது இப்படிப்பட்ட கட்சி இருந்த கட்சி இது எனக்கு சிலர் வந்து இல்லை வேறு வழி இல்லை இது ஒரு உத்தி கட்சியினுடைய கட்டமைப்பு நம்ம கட்டி காத்தாக வேண்டும் எதிர்கால திமுகவின் தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் கொண்டு வரதுக்கான முயற்சிகள் ஆயிடுது அந்த அந்த கோணத்தில் தான் இருக்காங்க அந்த கோணத்தில் தான் கொண்டு வரப்பட்டிருக்காரு அதுல எந்த மாற்றம் கிடையாது அவர் இன்னும் ஐந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அடி பத்து ஆண்டுகள் கிடைத்தாவது வந்து அந்த பொறுப்புக்கு அவர் வந்துருவாருங்கிறத அடிப்படை திமுகவின் தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்துருவாரு வாய்ப்புகள் என்ன நீங்க இப்போ இன்னைக்கு இன்று நீங்க வந்து ஒரு இளைஞரணியை கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்ப நீங்க திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஓய்வு பெற்றதுக்கு பிறகு எடுத்துக்கோங்க அவர் நூறு ஆண்டுகள் வந்து அதுக்கு பிறகு ஓய்வு பெற்று அரசியல் ஓய்வு பெற வேண்டும் என்னால ஓட முடியல அரசியல்ல எல்லா தொடர்களையும் நாடு மூலம் போய் பார்க்க முடியவில்லை என்ற அடிப்படையில் அப்பொழுது நீங்கள் யாரையும் அவர்கள் தலைமை பொறுப்பு கொண்டு வருகிற வாய்ப்பு வரலாறு <laughs> நீங்கள் த திமுக எப்படி வளர்ந்து நீங்கள் நிறைய நீங்கள் ஒரு பத்து இளைஞர்களை வேணால் போய் பே நீங்கள் பேசுங்க நீங்கள் பத்து இளைஞர் பதினஞ்சு இளைஞர்கள் பேசுங்க திமுக வந்து என்ன வரலாறு ஏன் திமுக வந்து அதிமுக திமுகவுக்கு என்ன கொள்கை வேறுபாடு காங்கிரஸுக்கும் திமுகவுக்கு என்ன கொள்கை வேறுபாடு பிஜேபிக்கு திமுக என்ன கொள்கை வேறுபாடுன்னா அந்த வரலாறு அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை இன்னைக்கு அடிப்படையில் யார் அங்கே தலைமை பொருள் இருக்காங்க ரைட் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த கோணத்தில் பார்க்கும்பொழுது அடுத்த தலைமுறை வந்து வரலாற்று பின்னணியால் இல்லாமல் ஒரு தலைமை பொறுப்புக்கு வரக்கூடிய லைம்லைட்டாக இருக்கக்கூடிய திமுகனுடைய குடும்பத்தினுடைய ஒரு வலுவான ஒரு பின்னணியை கொண்டவராக இருக்கக்கூடிய அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக தான் கட்சிக்கு இருக்கும் தான் நான் பார்க்குறேன் நான் கொள்கை ரீதியாக சித்தாந்த ரீதியாக அப்படி பார்த்தாங்கன்னா மைனஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் மாநில அளவில் ஒரு இளைஞரணி செயலாளராக தான் இவர் அறிவிக்கப்பட்டிருக்காரு அவங்க குடும்பத்தில் இருந்து ஒரு தலைவரை உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அந்த தொண்டர்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க இப்போ வாக்களிச்சவங்களே கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வாக்குகள் இந்த முறை விழுந்திருக்கு திமுக அப்படின்ற போது அந்த வாக்குகள் அப்படியே இருக்குமா இல்லை குறையுமா இந்த முறை நீங்க வந்து வாக்குகளை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பொதுப்படையான வாக்குகளை நான் பார்க்க முடியாதுன்னு நான் சொல்றேன் அதான் அந்த மோடி எதிர்ப்பலை அதை நீங்க மையப்படுத்தி இருக்கிறது அதிமுகவினுடைய எதிர்ப்பலை மோடி இங்கே இங்கே மோடி எதிர்ப்பலை என்பதெல்லாம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் பெருசா வந்து நேரடியாக எடுபடல நீங்க அப்ப மோடி அவங்க எதிர்த்து பிஜேபி அஞ்சு இடத்துல நின்னாங்க பிஜேபி நீங்க வந்து முப்பத்தி ஒன்பது பிளஸ் நாற்பது இடங்களில் நிக்கல அதனால நீங்க நின்ற
அது இருக்காது என்பது தான் என்னுடைய கணிப்பு காரணம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக வந்து தன்னோட தவறுகளை திருத்தி கொள்வது மட்டும் இல்லை நீங்கள் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தபோது அந்த மீதத்தை அதிருப்தி இப்போ குறைஞ்சிருக்கு நிறைய நிறைய குறைஞ்சிருக்கு பார்க்க முடிகிறது நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் வந்து அதிமுக மேலே ஃபஸ்ட் வரும்போது இவங்க ஆட்சி பிடிச்சிட்டாங்க எடப்பாடி ஆட்சி பிடிச்சிட்டாரு பன்னீர்செல்வம் தர்ம யுத்தம் பண்ணார் இவங்களே இப்படிலாம் ட்ராமா பண்ணுறாங்க ஆட்சியெல்லாம் பிடிக்கிறாங்க இவங்களே இங்கே இருக்க போகிறாங்க ஆட்சி கவுந்தன் கவுந்தன் சொல்லி மூன்றரை ஆண்டு ஓடி போயிடுச்சு இந்த மூன்றரை ஆண்டுகள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்பொழுது வந்து அந்த அதிமுக அரசின் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்று பார்க்கும்பொழுது பொதுமக்களுக்கு பெரிய அதிருப்தியெலாம் இல்லை நிறைய செயல்பாடு குறிப்பாக சட்டம் ஒழுங்கு அதே போல் வந்து நீங்கள் வந்து ஏன்னா இதெல்லாமே திமுகனுடைய சவாலாக இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடியதுனால அந்த குறிப்பிட்ட நான் அது கல்வித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிமுக வந்து ஒரு நல்ல ரெக்கார்டில் போயிட்டுருக்காங்க ஏதாவது நெகட்டிவாக அவர்களுக்கு எந்த பெரிய இம்பாக்ட் இல்லை சட்டம் ஒழுங்கும் அதே போல் தான் இருக்கிறது நீங்கள் இப்போ த இப்போ தண்ணீர் பிரச்சனையை கூட பெரிதாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த தேர்தல் கடந்த ஆண்டுகளில் ஆண்டுகளில் நீங்கள் கடந்த ஆட்சியின் அதிமுக அதிமுக ஆட்சியின் போதெல்லாம் சாலைகளில் வந்து குடத்தோடு வந்து போராடிய போராட்டங்கள் நான் பார்த்துருக்கோம் நம்ம பட் இந்த தடவை இவ்வளோ அந்த வாட்டரினுடைய பற்றாக்குறை தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருந்தவங்க கூட பெரிய அது போல போராட்ட நிர்பந்தங்கள் நான் பார்க்க முடியல அப்போ ஓவரால் இந்த கவர்மெண்ட் மேலே ஒரு ஒரு நெகட்டிவான இம்பாக்ட் குறைஞ்சிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறோம் அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து அப்போ திமுகவும் தன்னை வலிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய சூழல் இருக்குது மக்களிடம் சென்றடைய வேண்டிய சூழல் ஒரு நிலை இருக்கிறது அது பார்க்கும்போது ஒரு திமுக ஒரு சவால் இருக்கிறது நிச்சயமாக நீங்கள் நான் சட்டமன்ற தேர்தலிலும் உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் திமுகவுக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் கிடைத்த அதே விதமான வெற்றி கிடைக்குமா என்பதை நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது அப்போ நீங்கள் அதிமுக ஆட்சியின் மீது அந்த அதிருப்தி குறைந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அங்கே இன்னொன்றும் நான் கவனிக்க வேண்டும் அங்கே ஜெயலலிதா என்ற ஒற்றை தலைமைக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள் அந்த அது யார் தகுதியுடையோ அந்த கட்சிக்கு தலைமை பொறுப்பு கொரலாம் என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் எடப்பாடி ஓபிஎஸ் என்றாலும் அவர் வாரிசு இல்லாத ஒரு தன்மையை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் அல்ல அதே சமயத்தில் வாரிசு அரசியல் என்று அதிமுக சொல்ல போனால் இப்பொழுது இருக்கிற ஓபிஎஸ் என்பதை மட்டும்தான் குறைய கூற முடியும் நீங்கள் ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது இது இது ஒரு இந்த பொதுவான மக்கள் தோற்றத்தில் வாரிசு அரசியல் என்பது திமுகவுக்கு ஒரு பின்னடைவு ஏற்படுத்தும் அதிமுகவுக்கு ஓபிஎஸ்க்கு மட்டும் ஏற்படுத்தலாம தவிர எடப்பாடியோட வாரிசுல ஒன்று இது கொண்டு வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து அது ஒரு அவங்க ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடிப்படையில் வந்து பார்க்கும்போது அதிமுக ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் இதெல்லாம் எதிர்த்து நீங்கள் எதிர்த்து நிற்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து திமுகவுக்கு இருக்கிறது அப்போ மக்களிடம் இவர்கள் சென்று சேர்ந்து நிறைய செய்ய செய்ய சென்று செய்ய சென்று அவர்கள் பிரச்சனைகளை கொண்டு போக வேண்டியது இருக்குது இதுக்கெல்லாம் ஒரு பரப்புரை பரப்புரைக்காக நிச்சயமாக உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய வரவு இருக்கும் ஆனால் நான் தான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கொள்கை ரீதியாக சித்தாந்த ரீதியாக இருக்க திமுகவிலுடைய காலங்காலமாக இருப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக அவர்களுடைய அடையாளத்தில் ஒரு குமிச்சில் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அவர்கள் இதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டார்களா என்பதை நாம் வந்து பார்க்க முடியல இதை பற்றி பேசும்போது தெரியுது இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களே என்ன நேற்று பேசும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தொலைபேசியில் வந்து தொலைக்காட்சியில் கொடுத்த போது கூட அவர்கள் ரெண்டு விஷயம் சொல்ற பார்க்க முடியும் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு துறைமுருகன் மட்டும் தான் கோவப்பட்டார் மற்றவங்க எல்லாமே பேசினாங்க பேசும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இது இந்த வாரிசு அரசியல் இல்லையா நீங்கள் கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ் காஷ்மீர் காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே வாரிசியில் இருக்காங்க இல்லை இதுதான் நான் கேள்வியை கேட்க வந்தேன் அதாவது குடும்ப அரசியல் அப்படி அதாவது அப்பா மகன் அப்படின்னு வர்றது வந்து இது வந்து மக்களாட்சி மக்கள் தான் எஜமானர்கள் அப்படின்னும் போது மன்னராட்சி போல வந்துட்டு இருக்குது இது வந்து அரசியலுக்கு உகந்ததா சார் நான் சொல்ல வரேன் அதை தான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் காஷ்மீரில் வந்து முக்தி முகமது சையதினுடைய வரலையா வாரிசியில் வரலையா இந்த பக்கம் வந்து குமாரசாமி வரலையா அப்படிங்களா நேற்று ஒரு உதாரணம் அவங்க சொல்கிறாங்க நான் என்னுடைய ஒரே கேள்வியாக தான் அங்கே கூட நெறியாளர்கள் யாருமே அந்த கேள்வியை கேட்கல சரி இது போன்ற வாரிசு அரசியல் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக தொடங்கப்பட்டதான் திமுக சரி அதுதான் திமுக கோட்பாடாக இருந்தது ஆனால் அது இப்போ என்னன்னா அது அதுக்கு அதிக காரணம் காட்டி திமுக இருக்கிறது என்பது தான் என்னோட பரிதாபத்துக்கான பரிதாபமான சூழலாக நான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் இந்த நியமனத்தை வந்து அவர்கள் நியமனத்திற்காக நியாயப்படுத்துவதற்கு அவர்கள் சொல்வதெல்லாம் என்னவென்றால் காலம் காலமாக திமுக எதற்காக போராடியதோ அதையே அவங்க உதாரணமாக காமிக்கிறாங்க சரி இது நிச்சயமாக ஜனநாயகத்திற்கு நல்லது கிடையாது நீங்கள் லாலு பிரசாத் யாதவ் இருந்தபோது பீகாரில் என்ன நடந்துச்சு நீங்கள் வாரிசு அரசியல் நடந்த நடந்த போது என்ன நடந்துச்சு ஒரு மாற்று கருத்து இருக்காது நீங்கள் ஐக்கானா மாறிடுவாங்க நீங்கள் ஒன்று பொண்ணு இல்லை இப்போ எனக்கு ஒரு பயம் இந்திய அரசியலில் இதுதான் நடந்துட்டு இருக்குது நேரு காலத்திலேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கங்க நீங்கள் என்ன ஆகுறீங்களா இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எதிர்த்தே பேச முடியாது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இருந்தீங்கன்னா திமுக
மன்னராட்சி காலந்தாவுடைய நம்ம ஜீன்லேயே நமக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மன்னருக்கு பிறகு அந்த அரசனுக்கு பிறகு யார் வந்து பட்ட பட்டத்து இலவசராக முடிசூட போகிறார்கள் இது யார் நாட்டை காப்பாற்ற போகிறார்கள் அப்போ என்னென்னா இது ஒற்றைப்படுத்தப்பட்டது குவிக்கப்பட்டது ஒரு குறிப்பிட்டவர்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் அப்படி தான் குறி குறிப்பிட்ட ஒரு ஒருத்தருக்கு தாங்க இந்த ஆட்டை நாட்டை ஆளக்கூடிய தகுதி இருக்குது குறிப்பிட்ட ஒருவருக்கு அந்த குடும்பத்திற்கு மட்டும் தான் ஆட்சி ஆள தகுதி இருக்கிறது கட்சி நடத்த தகுதி இருக்கிறது என்றெல்லாம் இதுக்கு ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட பிம்பம் இது இது முழுக்க முழுக்க ஒரு நல்ல சொல்லணும் அடிமைத்தனத்தின் அடையாளம் தான் அது சரி காரணம் என்னென்னா அப்படி தான் நம்ம பார்த்தோம் நீங்கள் அதிமுகவில் வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு யாருன்னு நினச்சோம் அதிமுக அழிஞ்சு போயிருந்தாலும் பேசப்பட்டது எங்கே வெளியே அது இன்றைக்கி அவங்க வந்து கட்சி வலிமையாக இருக்காங்க ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்காங்க அது இல்லை அது அடிப்படை நீங்கள் அப்படி ஒரு ஒற்றை திறமையாளனை கொண்ட உலகம் எங்கேயுமே கிடையாதுங்க சரி அது ஜனநாயக நாடு என்பது அனைவர் அனைத்து வாக்களிக்கூடிய ஒவ்வொருவருமே வந்து ஒரு பிரதமராகவும் முதல்வராகவும் தகுதி படைத்தல் அப்படிங்கிறது தான் க குடியரசனுடைய அடிப்படையே நீ அப்படி இருக்கும்போது நான் யாரோ ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் அவருக்கு அவர் தவறு யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தவறான ஒரு பிம்பம் வந்து இது வந்து மன்னராட்சி காலத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஒட்டிட்டு வரக்கூடியதாக நான் பார்க்குறேன் நான் கட்டாக இருப்பாங்க திமுக மற்றும் எல்லா கட்சிகளிலுமே நிச்சயமாக தலைமை பொறுப்பு உணர்வு கொண்டவர்கள் தலைமை தன்மை கொண்டவர்கள் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஒரு அரசியலுக்கு உள்ள ஒருத்தர் வர்றான் அப்படின்னாலே அவனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்குன்னா தலைமை நோக்கி செல்லக்கூடிய நோக்கமே தவிர எப்பொழுதுமே கொடிபிடித்துக்கூட இருக்கக்கூடிய தொண்டராக இருக்க வேண்டும் என்று எந்த ஒரு யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க அப்போ இது என்னன்னா அப்போ இப்படி தான் நம்ம கட்டமைக்கிறோம் ஆமாம் அவர்கிட்ட யாருங்க அவர்கிட்ட யாருங்க இப்படி சலித்து சலித்தே நீங்கள் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஆண்டுகள் நூறு ஆண்டுகளே நம்ம அரசியலை கடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் இப்படி தான் கடத்தப்பட்டுருக்கிறோம் கடந்த காலமாக அது இல்லை அப்படி குடியரசு ஜனநாயகம் வரும்பொழுது நீங்கள் ஒரு இப்போ போட்டி வைங்க யாருக்கு திரண்டு இருக்கிறதோ அந்த திரண்டின் அடிப்படையில் அவர்கள் முன்னேறி வரணும் பரீட்சை வைக்கிறோம்ல நம்ம எல்லாத்துக்கும் தேர்வு வைக்கிறோம் ஏன் அதில் வந்து நம்ம யாருக்கு நீங்கள் உங்கள் அப்பா 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 நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் தாங்க உங்கள் மகனா அவர் எம்பிபிஎஸ் ஆகிற வேண்டி தானே எதுக்கு அவருக்கு தேர்வு வைக்கிறது அடிப்படை தானே ஏன் அது வேண்டியது இல்லையா அவங்க அப்பா அவங்க அப்பா டாக்டர் தாங்க அந்த கண்டிப்பாக அந்த பையனுக்கு அறிவு இருக்கும் அப்படின்னு ஊசி கையில் ஊசி கொடுத்து போட சொல்லிட முடியுமா இதுதான் இது அரசியல் என்பதும் சரி அரசியல் கட்சி என்பது ஒரு அரசியல் கட்சி கட்டமைத்து கொண்டு வருவது கட்டி காத்து கொண்டு வருவது அதை வழிநடத்தி செல்வது அரசியல் சூழலுக்கு ஏற்ப அதனுடைய கொள்கைகளில் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து சிதையாமல் அந்த கட்சி கொள்கைகளும் சிதையாமல் முன்னேறி செல்வது என்பது தான் அரசியல் கட்சியினுடைய கொ முன்மையான தன்மையாக இருக்க முடியும் அதனுடைய வேலை அது தான் அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கெல்லாம் தகுதி உடையவரை தான் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருமே விரும்புவார்கள் நேற்றைய தினம் அண்ணா அறிவாலயத்தில் வந்து இது வந்து ஒரு குடும்ப அரசியல் அப்படின்ற ஒரு விமர்சனமாக பார்க்கப்படுதுன்னு உதயநிதி ஸ்டாலின் கிட்ட சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய பத்திரிகையாளர் கேட்குறாங்க அந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்கிறார் என்னுடைய செயல்பாடுகள் மூலம் இதற்கு பதிலளிப்பேன்றாரு அவருடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்க போகுது நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களா இல்லை அவர் என்ன அடிப்படையில் சொல்லியிருக்க முடியும் அப்படின்னா நான் வந்து என் அப்பாவனுடைய மகன் என்ற அடி என்ற ஒரு இதில் வந்து அந்த தகுதி அடிப்படையில் நான் வந்து உங்களை அணுக மாட்டேன் நான் திமுகனுடைய தொண்டனாகத்தான் நான் உங்களை அணுகுவேன் நீங்கள் ஓ பன்னீர் சொத்துள்ள பையன் அப்படி தான் சொன்னார் அவர் நீங்கள் அந்த தகுதியில் வந்து அவர் வாரிசு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவர் எங்கள் அப்பா எங்கள் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக நான் வந்து அரசியலுக்கு வரக்கூடாது என்பதெல்லாம் இல்லை அவர் கூடவே அரசியல் இருந்திருக்கேன் எல்லா இடத்துக்கு போயிருக்கேன் நான் எல்லா மக்களுக்கும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு சூழல் அது வந்து இருக்க தான் செய்யும் அது நீங்கள் வா நீங்கள் ஒரு வாரிசு அப்படின்னு வரும்போது மக்கள் டக்குன்னு வரும்போது மாரிசாக பார்க்கும்போது இப்படி தான் பதில் சொல்ல முடியும் ஆனால் இவர் எப்படி எடுத்து இருக்க போகிறாருனா இவர் எப்படி இளைஞர் அதனுடைய அந்த அணியை இளைஞர் அணியை எப்படி இவர் கட்டமைக்கப் போகிறார் யாரெல்லாம் அடுத்து பொறுப்பு கொண்டு வர போகிறார் யாருக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் தருகிறார் தமிழ்நாடு முழுவதுமே அந்த இளைஞர் அமைப்பை வந்து இந்த அளவுக்கு வலுப்படுத்த போகிறார் ஏன்னா அது அடிப்படை கட்டமைப்பு அந்த கட்டமைப்பை வந்து அவருடைய தான் திமுகனுடைய ஒரு தொண்டனாக அவர் இருந்து அதை கட்டமைக்கப் போகிறாரா அல்லது அந்த குடும்பத்தினுடைய ஒரு வாரிசாக இருந்து கட்டமைக்கப் போகிறார் என்பதை அவரோட செயல்பாட்டை பொறுத்து நான் பார்க்க முடியும் பார்க்கலாம் சார் அதுக்கும் ஒரு விடை கண்டிப்பாக நிச்சயமாக தெரியும் மிக்க நன்றி திரு விஸ்வாஸ் சார் என்னுடைய நம்முடைய அரங்குக்கு வந்து நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் வச்சுக்க நன்றி நன்றி மகேஷ் வணக்கம் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்